ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ എസ് വൺ ആണ് അഥവാ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ക്രക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രക്സ് ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ടും മറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിപുലമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ വീഡിയോ തീരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഥവാ എ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് പിന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആദ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അക്രൂവൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എ എസ് വൺ അഥവാ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ മെത്തേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് യു മീൻ മൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി മീൻസ് സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്രസീഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്രസീഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് അക്രൂവൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസീഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡിപ്രസീഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അക്രൂവൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതെന്താണ് സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇനി ഈ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഏത് തരത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇല്ലേ ഡബ്ല്യു ഡി ബി ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ടു അപ്ലൈ ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് കമ്പാരിസൺ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലിപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാവും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കമ്പയറബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനോർ ടു ബ്രിങ് കമ്പാരിറ്റബിൾ കമ്പാരബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഫോർ ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റബിലിറ്റി കമ്പാരിറ്റബിലിറ്റി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ എസ് വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് എ എസ് വൺ ആപ്ലിക്കൽ ആവുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂവൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ
ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയകളിലുള്ള ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എസ് വൺ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ അതർ കൺസിഡറേഷൻസ് പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂവിൽ ആണ് ആയിരിക്കണം അതായിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതെന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂവിലായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റ് കൺസിഡറേഷനുകൾ മറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂഡൻസ് പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൂഡൻസ് എന്താണ് പ്രൂഡൻസ് കോഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിന് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഓൾ ലോസസ് ഓക്കെ ആൻറ്റിസി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഓൾ ലോസസ് പക്ഷേ റവന്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ് ആസ് ആൻഡ് വെനി ടോക്കേഴ്സ് ഉള്ളി വി വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് അപ്പോൾ എന്താണ് റവന്യൂസ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴും മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു നേരിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മളതിന് ചിലവായി പോകും പൈസ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നേരത്തെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ലാഭങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മുൻകൂട്ടി കണ്ടാൽ കൂടി അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആവുകയാണ് കാര്യങ്ങളിൽ അതാണ് പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മെറ്റീരിയാലിറ്റി ചില ഇൻഫോർമേഷനുകൾ അത് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ചില ഇൻഫോർമേഷനുകൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അതാണ് മറ്റൊരു കൺസിഡറേഷൻ മൂന്നാമത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം എന്താണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലീഗാലിറ്റി അല്ല ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ലീഗാലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹയർ പർച്ചേസ് ഹയർ പർച്ചേസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്കീം ഹയർ പർച്ചേസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്കീമിനകത്ത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് തരുന്നു നമ്മൾ മാസം മാസം കാശ് അടയ്ക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലാണ് ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവശം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആരാണോ ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് സാധനം തന്നത് ആ പുള്ളിക്കാരനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓണർ അതിൻ്റെ ഈ ഗുഡിൻ്റെ പൊസഷൻ മാത്രമേ നമ്മളതിലുള്ളൂ ഗുഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓണറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മളത് ഗുഡായിട്ട് തന്നെ ആണ് കണക്ക് കൂട്ടി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ലീഗൽ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് നമ്മളെ ഗുഡാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മളതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ വി ആർ നോട്ട് ദ ഓണർ വി വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആസ് അവർ ഓൺ ഗുഡ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം ഹയർ പർച്ചേസിലാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇനി അപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ അതർ കൺസിഡറേഷൻ പ്രൈമറി കൺസിഡറേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂവിലായിരിക്കണം ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രൂഡൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അടുത്തത് ഡിസ്ക്ലോഷർ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ലേയസ്റ്റ് ആസ് അക്കൗണ്ടിംഗ
ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എ എസ് വൺ അനുസരിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ബിസിനസ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പൂട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പൂട്ടിപ്പോത്തില്ല എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് സാധാരണ രീതി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പം അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ കമ്പനി പൂട്ടി പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അസംഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോളോ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മാറ്റാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റോ നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യകത വന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി മാറ്റണമെന്ന് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയണം നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു ഡി വിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി വിയിലാണ് നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലൈനിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് വന്നു ഒരു മാറ്റം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുവാണ് അത് പ്രശ്നമില്ല നിയമപരമായിട്ടുള്ളതും കാര്യത്തിലും പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ടു മോർ ട്രു ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ പ്രസൻറ്റേലി പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം കൺസിസ്റ്റൻസി സാധാരണ രീതി എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തന്നെ ഈ വർഷം വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി വേണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അടുത്താണ് അക്രൂവൽ എന്താണ് അക്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകംസ് അല്ല ഇൻകംസ് സോറി ആ ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസുകളും എന്താണ് അത് അക്രൂവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാസം നമ്മൾ പേ ചെയ്തില്ലേ കൂടി അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എൻട്രി കിട്ടും റെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു അസംഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് മൂന്നിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കം കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മളത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് പോളിസികൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണോ പോ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം മതി കേട്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് പോളിസികൾ ഏതൊക്കെയാണോ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റേ വൺ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സംഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വേണം ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നിയമത്തിൽ നിയമത്തിൻ്റെ കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബെറ്റർ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലി